నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూరు మండలం వెంకటాపూర్ లో పదేళ్ల క్రితం మూతపడ్డ సర్కారు బడికి ప్రాణం పోశారు గ్రామస్తులు ప్రైవేటు వద్దు సర్కారు స్కూల్ ముద్దు అంటూ విరాళాలు వేసుకుని బడిని అందంగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యాబోధనకు సిద్ధం చేశారు పదేళ్ల క్రితం ఒక్క స్టూడెంట్ లేక మూతపడి శిథిలావస్థకు చేరిన స్కూల్ ను ప్రైవేటుకు ధీటుగా తీర్చిదిద్దారు బడి బాటలో భాగంగా వెంకటాపూర్ మండల పరిషత్ పాఠశాల పునః ప్రారంభం కానుంది వెంకటాపూర్ నుంచి స్కూల్ నుంచి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మహేందర్ అందిస్తారు పదేళ్ల క్రితం మూతపడిన ప్రభుత్వ పాఠశాలను గ్రామస్తులంతా విరాళాలుగా వేసుకుని కూడా వాళ్ళు పునః ప్రారంభించుకున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మనం ప్రస్తుతం మాకులూరు మండలం వెంకటాపూర్ విలేజ్ లో ఉన్నాం చూసుకోవచ్చు ఈ విలేజ్ ఈ పదేళ్ల క్రితం పూర్తిగా శిథిలావస్థకు వెళ్లి స్టూడెంట్స్ లేక మూతపడిన పరిస్థితి ఉండేది ప్రస్తుతం ఈ వాళ్ళు విలేజ్ అంతా గ్రామస్తులంతా ఒక తాటిపైకి వచ్చి విరాళాలు వేసుకొని కూడా ఈ స్కూల్ అంతా ఎంత అందంగా తీర్చిదిద్దిన పరిస్థితిని మనం ప్రస్తుతం విజువల్స్ లో చూసుకోవచ్చు మూతపడిన స్కూల్ ని వారే విరాళాలుగా వేసుకొని వాళ్లే పున పునః ప్రారంభించుకున్న పరిస్థితి మాత్రం ఈ చుట్టుపక్కల విలేజ్ లను ఎంతో ఆకర్షిస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం విలేజ్ సంబంధించి గ్రామస్తులు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి అసలు ఎన్నేళ్ల క్రితం ఇది మూతపడ్డది ఎందుకు మూతపడ్డ పది సంవత్సరాల క్రితం ఇది స్కూల్లో విద్యార్థులు లేక మూతపడిపోయింది అయితే కట్టి టీచర్స్ కూడా వేరే స్కూల్లో వెళ్ళినని చేసేసారు రేషనలైజేషన్ దానిలో మేము నూతనంగా ఎన్నికైన తర్వాత మేము గ్రామస్తులతోటి మూడు నాలుగు నెలల క్రితం మేము మా కోడలు సర్పంచ్ అయింది కాబట్టి గ్రామస్తులందరినీ సమావేశపరిచి మరి మన అంత బీద కులస్తులు మన బీదవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి రైతులు మరి కూలీలే ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు అంత మంచి ఆర్థిక పరంగా పుష్టి ఉన్న వాళ్ళంతా సిటీలలో చదివిస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్థిక భారం ఎక్కువైపోయి మధ్యలోనే చదువులు మానిపిస్తున్నారు కాబట్టి మనం దీనికి పరిష్కారం అంటే సర్కార్ బడి తెరిపేయడమే పరిష్కారం అని చెప్పేసి అందంటే వాళ్ళందరూ కూడా అంగీకరించి ఒక తీర్మానం చేసి తల్లిదండ్రులతోటి సమావేశం ఏర్పరిచి మేమందరం కూడా ఇక్కడనే పంపిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళతోటి కూడా అంగీకారం తీసుకొని ఒక మేము గ్రామస్తులు అందరం ఒక తీర్మానం చేసుకొని ఈ ప్రభుత్వ బడిని మరి మరమ్మతులు చేయించడం కోసం అందరం చందాలు చేసుకొని గ్రామస్తులు యువకులు వీడిసి మొత్తం సర్పంచ్ గారి సహకారంతో అందరూ మొత్తము అధికారుల సహకారంతో దీన్ని మరమ్మతులు చేయించి ఇవాళ రేపు బడి బాటలో దీన్ని తెరిపించడానికి మేము సమాయత్తమైనాం కాబట్టి మే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేను దీన్ని వేరే గ్రామస్తులు కూడా ప్రభుత్వ బడిలను తెరిపించి ఆర్థిక భారాన్ని బీద పడకుండా చూడాలని మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మీ మీరు చెప్పారంటే మీ విలేజ్ లో ప్రైవేట్ స్కూల్ దానికి సంబంధించి కూడా వెళ్ళొద్దని కూడా అందరు తీర్మానం చేసుకున్నారు బస్సులు కూడా రానివ్వలేదని తెలుస్తుంది నిజమే ఈ బస్సులు కూడా రానివ్వకుండా నిర్ణయం తీసుకునేది వాస్తవమే మా ఉన్న విలేజ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అంటే విద్యార్థులని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ద్వారా మేము అంగీకారం తీసుకున్నాం అయితే అంగీకారం తీసుకున్నందుకు వాళ్ళు వచ్చే ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సులు కానీ రానివ్వకుండా నిర్ణయం తీసుకున్నాము అది రేపటి నుంచి పునః ప్రారంభం జరుగుతుంది కాబట్టి మా విలేజ్ లో వాళ్ళు కూడా బస్సులు కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్లో మా విలేజ్లకు రాకుండా కట్టుదిట్టమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ దేని దానికి కన్ఫామ్ అయిపోయినాం మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ స్కూల్కి కూడా మీరు టీచర్గా నియామకం అయ్యారు ఎంతమంది పిల్లలు వచ్చే అవకాశం ఇక్కడ గ్రామస్తులు చెల్తున్న దాని ప్రకారం ముప్పై మంది పిల్లలు ప్రస్తుతానికైతే రావడానికి ముందుకు వస్తున్నారు అదే రకంగా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా ఇంకా ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేటువంటి కొత్తగా ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ మీడియమే స్టార్ట్ చేయబడుతున్నది కాబట్టి పక్క నుంచి కూడా పక్క నుంచి కూడా వేరే గ్రామాల నుంచి కూడా తెలుగు మీడియం ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువనే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కానీ అది కానీ అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పాఠశాలకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాఠశాల చాలా తేడా ఉన్నది ఆ టీఎల్ఎం కానీ అది కానీ ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ పాఠశాల ప్రస్తుతానికి అయితే ముప్పై మంది ఇంకా రాబోయే రోజు లోపల ఇంకా యాభై మంది అరవై మంది కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చాయని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అండి అంటే స్కూల్ని గ్రామస్తులు అంతా చాలా నీట్గా డెకరేషన్ చేసుకున్నారు అంటే మిగతా ప్రభుత్వ స్కూల్లో ఈ పరిస్థితి ఉంటుందా ఇది అయితే మిగతా పాఠశాలలో అంటే గ్రామస్తులు సహకారం చేస్తే మిగతా పాఠశాలలో కూడా ఇదే రకంగా అభివృద్ధి అందేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ పరంగా వచ్చేటువంటి నిధులతో ఇలా వేసుకోవడం అంటే కొంత కష్టమైనటువంటి పని అయినప్పటికీ కూడా మిగతా గ్రామస్తుల సహకారం అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రకంగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి ఈ రకంగా వేసింది కాబట్టి తొందరగా అంటే వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్ లోపల ఇంత కొంత డెవలప్ అయింది మిగతా గ్రామస్తులు కూడా ఇదే రకంగా వేసుకుంటే ఇంత డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుం
స్కూల్కి సంబంధించి టీచర్ కూడా చెప్తుంది మనం చూసుకోవచ్చు అంటే చాలా వరకు కూడా ఈ గ్రామస్తు అంటే పూర్తిగా వెంకటాపూర్ విలేజ్ సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ఉన్న పిల్లలు మొత్తం కూడా ప్రైవేట్ పాఠశాలకు వెళ్ళొద్దని కూడా వాళ్ళు తీర్మానం చేసుకొని మొత్తం అందరు పిల్లలు కూడా ఇదే పాఠశాలకు రావాలని కూడా వాళ్ళు ఒక తీర్మానం కూడా చేసుకున్నారు దానిలో భాగంగానే కూడా వాళ్ళు మొత్తం ఒక నలభై మంది వరకు కూడా విలేజ్లో ఉన్న పిల్లలంతా ఇదే పాఠశాలకు కూడా వచ్చే పరిస్థితి అంటే ఈ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ పాఠశాల దానికి సంబంధించి బస్సులు కూడా రానియకుండా కూడా ఇటీవల వీళ్ళు గ్రామస్తులంతా అడ్డుకున్నారు మాకు మా విలేజ్లో అంటే ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వద్దు ప్రభుత్వ పాఠశాల ముద్దు అనే ఒక నినాదంతో కూడా వాళ్ళు వెళ్తున్న పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు పదేళ్ల క్రితం మూతపడ్డ శిథిలావస్థకు వెళ్ళిన స్కూల్ను కూడా చాలా అందంగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుకొని మిగతా గ్రామాల్లో కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని చెప్పాలి కెమెరా పర్సన్ రవిచరంతో మహేంద్ర ఎన్టీ